下来，欢迎最强大学生大赛的冠军获得者夏子薇。此刻身穿的就是他本次的参赛作品——苍兰之翼战甲，真是太帅了！夏同学，作为第八次获得世界最强大学生冠军的你，此时的感想是什么？我的感想就是无聊。这种级别的东西，我随手就能做出十个八个不重样的。你们这些凡人的比赛还真是没劲。我宣布，从今天起。我将不再参加任何比赛。啊，呃，夏同学，那个，你一定是在开玩笑吧？我并没有开玩笑，我没有针对谁的意思。我是说，在座的各位都是弟弟。作为学霸的我，俯瞰众生多年，甚至已经失去了对生活的兴趣。毕竟，在一群渣渣面前，有什么可值得炫耀的呢？但直到此时此刻，我才发现，把我这种天才的心里话讲给你们这群愚蠢的凡人听，是多么爽的一件事！<笑>装什么装？一个小屁孩而已，毛都没长齐，太嚣张了！这个世界不欢迎你！系统提示。恭喜夏子薇同学，他人的怨念突破满值，强制传送开始。怎么回事？宿主您好，欢迎来到九州大陆，我是您的专属系统三五七七号，接下来我将……等等等等，你说你是系统？小说里可以带宿主走上人生巅峰的那种？没错，我就是金牌系统，校级全优，带着宿主爽翻天。你你，让我看看你的基本信息。嗯，夏紫薇目前天赋平平，自小被人领养，进入宗门惨遭欺凌。标准废柴逆袭的开篇条件呀！总的来说，毫无新意。啊。又是这种老掉牙的废柴逆袭套路，我都带过好几次了，这无聊。系统三五七七号，我们接收到了你的抱怨、啊，为提升你的工作体验感，该世界中你的宿主将无法使用天选之子系统中的任何主角奇遇。祝你生活愉快，活愉快，愉快，快。这是什么？嗯，这些都是天选之子才会有的奇遇。我们系统界把男主的各种外挂统称为奇遇。天哪，真的全都不能用了！你这个咋升级呀、啊？就我这智商，你还笑得出来？一个没有主角光环的现代人，你以为你能在修仙世界火几级呀、啊？天选之子系统介绍。本世界同时存在二十余个主角，统称为天选之子。每一位天选之子都有自己的套路，例如废柴逆袭流、重生流。然而，最终只有一位可以成为本世界真正的主角。可是，我不是没有主角奇遇了吗？怎么跟他们比啊？天选之子系统推出了试运营的抽卡模式，只要你能攻略下抽中的女性天选之子，一样可以升级。喏、no, ，按下那个抽卡键，就能随机抽出你的第一个攻略目标，抽好抽坏就看你的造化喽。攻略奇瑶任务，任务难度 ，F S 级，任务要求：反套路金手指流女主，当其挫败值达到百分之百，任务完成。听上去还挺爽的，不就是傲娇大小姐吗？我喜欢，亲亲抱抱举高高可以吗？可以。那更进一步也可以吗？给我们闭嘴！赶快去做任务吧。只要我夏子薇出手，就没有我搞不定的女人。
搞快点！磨磨唧唧，干啥呢？好嘞，好嘞，没问题。白富美了，人生巅峰了。我们狼然谷堂堂一品宗门，怎么会有你这种废物啊？让你干点杂活都干不好，蠢货！如果时光可以倒流，我一定对穿越前的自己说一句。我自负，自负，遭雷劈。哪怕是对刚遇见时的倒霉系统说一句也好啊。干什么干？没见过系统砍柴吗？警告！警告！天选之子系统启动，一号攻略目标靠近。啊！那个大伙把我炸开我的女人，她又来了！你这蠢材，让你保养个法器，这么久还没好。快好了，快好了，有话好好说。小姑奶奶，我错了。<笑>我受尽他的折磨。早知道我就不抽那个卡了。你不是说没有你搞不定的女人吗？现在已经没办法反悔了。不做任务，我们俩都会玩完的。我倒是想完成，可是这任务是人做的吗？你说话喂！你这个蠢材，法器出了问题，我饶不了你。这些衣服都给我洗干净。<笑>大小姐，这种美差交给我吧，我也可以，保证给您洗得干干净净。你，欺人太甚！怎么，臭要饭的？今天胆子很大呀！看看你这副穷酸样，留在这里都是浪费宗门资源。让你给我洗衣服，那是抬举你。你还敢有怨言？你活着就只配让我图个乐子。你还得寸进尺了，是时候让你尝尝社会的毒打了。我怎么动不了了？你对我做了什么？准备好叫我爸爸了吗？刚刚那一瞬间，为什么动不了？装神弄鬼！今天不教训教训你，我就不叫七阳。给我上！受死吧！我的灵力，怎么会？啊！不要打人，我错了，别打了。啊！就这么看着小弟被打，你还真是悠闲啊！你手上的东西能让人灵力消失，有点意思。而且你似乎很擅长近战。五年高考，三年模拟练出来的手速。又怎么是你们这群养尊处优的少爷小姐能比的？如果我没猜错的话，你这东西应该只有近身才能用吧？而且从灵力波动上看，对筑基三层以上就没什么效果了吧？这女人的洞察力也太恐怖了吧！不过是些旁门左道罢了，我站远点，抽你一鞭子，你这飞舞依旧接不下来。哦，那你怎么还不动手？只怕还有什么下三滥的手段。还是不要轻举妄动的好。被吓到了吗，小公主？你，你之前的懦弱都是装的。他装啥呀？他是真的菜。灵力屏蔽器对筑基三层以上就不管用了，也只能吓唬吓唬炮灰而已。天机不可泄露，今儿小爷就大发慈悲放你一马。如果不服，我们一个月后再比试一场，怎么样？比就比。咱们的仇不会就这么算了，你给我等着！哼，不就是攻略个傲娇公主吗？真当我是菜鸟？那丫头这个月应该不会再找我们麻烦了，得尽快研究出对付她的办法。你心里就没点数？人家可是筑基五层，你都还没筑基，还跟人家比武？我呸！你真以为我傻、啊？嚣张是为了让他忌惮，同时还能提高他的挫败值，然后不就能抽卡了吗？说了半天，还不是想抽卡
，我也没办法呀。这个世界机械只能用零食驱动，零食又贵的一批，把我卖了都买不起，只能寄希望于抽卡了。受挫值升高了，点数够你再抽两次卡了。看来这次打脸很有效果吧。二级奇遇，仙露。该奇遇拥有者，天选之子奇瑶。居然抽到了奇遇的信息！居然抽到了奇遇的信息！你还有一次机会，抽吧抽吧！老天，千万保佑我抽中灵石啊！这平平无奇的仙草。品质下乘，遍地都是。朋友，你真是个飞球。这超卡怎么还自带吐槽啊？喂！呵呵，飞球。果然，实力与运气没法并存啊！必须得想个办法挣钱才行。平平无奇的仙草，有了。你是何人？为何擅闯古中禁地？对对，对不起，我我我我不是故意的，我只是想采些仙草。好打。这么说，你真是来采草药的？是啊，我有办法大量培育仙草，为了找一株品质上乘的做引子，才误入这里。请问姑娘是？我叫温郎，是这才记。他就是当年那个孩子，一切都逃不过吗？或许我该帮帮他。这是整座山谷里品质最上乘的仙草，你拿去吧。这么珍贵的仙草送我了？这妞一定是被小爷帅气的外表迷住了。<笑>哈哈哈哈哈！我终于成功了，小爷，我果然是个天才！哈哈哈哈哈！住住手！这些都是你种出来的？温郎，你来了，快看看我的仙草成色怎么样？竟然比原来那株品质还要好，你是怎么做到的？这是独门秘方，幸亏我之前看过配种方面的论文，根据水稻杂交实验及植物 DNA 序列提取再重构等多种技术融合的结果。我设置对照实验组，检测不同环境对种子的影响，又选择培育两种进行嫁接，前后尝试了几百次才。这些仙草我收了，你想要什么？我要零食，越多越好。怎么才这么点啊？你就知足吧，他给的可比市价高多了。哎，他不是对你有意思吧？嗯嗯，我能攻略他吗？奇怪，这里没有任何关于温朗的信息，难道？难道什么？呃，算了，这不重要，不重要。也对，攻略奇瑶才是重点。不好了，奇瑶有危险！他有危险，关我什么事？他要是死了，你就全白干了。小鹿会给你一丁点奖励的。那还等什么？快走啊！到底哪个白痴说这里有仙露的？把本公主害得这么惨，等我回去，非扒了她的皮。好高啊！轻身术。
什么？乖妈妈，我知道你能听懂，要听话。这家伙饿得失去理智了，小猫猫，快来吧！啊，哪来的烤肉啊？傻愣着干嘛呢？还不快跑！是你，你怎么在这儿？这不重要，不快点，咱俩一辈子都得撂这儿了。傻愣着干嘛呢？还不快跑！是你，你怎么在这儿？这不重要，不快点，咱俩一辈子都得撂这儿了。就你说，看我的！愣什么神啊？快上来！哦，这什么东西？四不像还是羊驼？会咬人不？你见过羊咬人吗？坐稳了，走。妈呀！慢点，慢点，我晕车。你闭嘴！这么大声，想找我受吗？这里应该安全了。缓过来了吧？本公主饿了，去给我找点吃的。大小姐，咱们这是在逃命，不是来春游。你再说一遍。呃，算了，你在这等我，我去找吃的。哇！你怎么找到的？当然是掏了个鸟窝啊！这都不知道。不过也难怪你这种大小姐，就是干啥啥不行，吃啥啥没够。这是什么东西啊？这叫指南针，户外探险必备神器，用来确定方向的。你不会以为所有人都和你一样傻，什么都不准备吧？你这实际能力也不行啊！嘿嘿，不错不错，挫败之大掌。那当然，我可是故意刺激他呢。赶快吃完好上路。仙路，就是现在！住手！你疯了吗？这可是传说中的仙路，你居然妄想用箭射它！本公主可是专门准备了混合二十四位高级仙草的超级鹿饼，你别坏我好事！乖乖鹿，快来吃仙草饼，和我回家吧，我保证让人帮你伺候的舒舒服服。呀，这都不喜欢！<笑>就你这破饼！少废话，去，带上我的本命如意铃，就是我的。呃、啊，你这也不行啊，该看我的了。想知道？你下跪磕头，再叫我一声师傅，就告诉你啊。滚！你算老几？那就没办法喽。反正你费尽心机想收服的仙鹿对我又乖又黏，他看不上你，可能是嫌你太弱了吧。<笑>干得漂亮！不过，你怎么想到用羊的激素来对付仙鹿？这个嘛。鹿和羊同属哺乳科偶蹄目反刍亚目，其中只有山下村子里的羊比较容易接近，所以，嘿嘿嘿嘿嘿，哼，你以为仙鹿是你能养得起的吗？养？这倒是个问题，要不然。
今天天气不错呢。是呀。你竟然让泄露给你干爹，这可是森林之神！哟，齐大小姐来了，仙露现在听我的，我想让她干嘛就干嘛，你管不着。吓死我！别给我等着，我定要让你后悔与我作对。慢走不送。这个，我就是气气那个小女孩，您别着急。<笑>冷静啊！吓死我了！对付齐瑶最后一项准备工作完成。桀骜必胜！哼，就你个废柴，还敢挑战我们桀骜师姐？桀骜师姐，好好教训这个臭小子！桀骜，桀骜师姐必胜！必胜！桀骜师姐必胜！必胜！桀骜师姐必胜！必胜！桀骜师姐！哼，一群无知的家伙！夏紫薇，算你有胆！本公主今天让你有来无回。胜负还未可知，七师姐这话说早了吧？小心打脸哦！哼，大言不惭！水龙兽召唤，来吧！龙血珠，去！嘿，我躲，没打着。你看，还有一个。去！班门弄斧，水边，去！一个尚未出击的小子，还敢跟我斗？找死！哎哎哎，距离太远了，要是能再近点的话。水灵兽攻击，就是现在。什么鬼东西、啊？啊！哼<笑>修仙筑基算什么？小爷我可是现代超级学霸，水是可以搞电的。嘿嘿嘿，学好数理化，走遍天下都不怕。你这招也太阴险了，七妖受挫值都已经爆表了。这怎么能叫阴险？小爷我这叫机关算尽。不对，这叫坐怀不……也不对。呃，小爷我这叫运筹帷幄。<笑>看来下个攻略目标就是藤林九了。好感度系统，什么意思？就是攻略成功后与天选之子绑定的人物关系属性。至于好感度嘛，嘿嘿。哦，明白了。气死我了！竟然输给了夏紫薇。下次再遇到那小子，一定要他好看。公主，夏紫薇来了，就在门外。谁？夏紫薇？好你个夏紫薇，居然带着仙露来本公主面前。之前比赛侥幸获胜，这不，特意把这仙露送给齐师姐当补偿。我信你个鬼！是不是仙露身上你也装了机关，想谋害本公主？哪能啊！我夏某人行事一向光明磊落，从不先用阴险手段。呃，如果七师姐不信，我搜给你看。住手！你会这么好心将仙露送给我？不瞒你说，经过擂台那一战，我看出七师姐是控制灵兽的行家。七师姐比我更适合这头仙露。我呸！行，这份情我记下了。之前的事一笔勾销。谢过齐师姐宽宏大量，齐师姐，我还有别的事要处理，就先回去了。接下来要攻略下一个目标了。唐林九是吗？哎，应该就是这里了。喂，快把你偷的环林草交出来！否则，休想离开这里！嗯哼，那不就是唐灵九吗
。大哥，这里出什么事了？啊，听说啊，是这孩子偷了药铺名贵的草药。这小女孩连百草派的东西都敢偷，真是吃了雄心豹子胆。我没有偷东西。没有偷？那这是什么？我。果然，有其母必有其女。你再说一遍。你竟然还敢动手！别废话，给他点颜色瞧瞧。上！啊！姑娘，没事吧？几位百草派的兄弟欺负一个小姑娘，说不过去。他偷了百草派的草药，还不承认，哪轮得到你多管闲事？口说无凭，证据呢？这槐林草极为珍贵，我们都没资格拥有。你看他那副穷酸样，不是偷的，还能是什么？跟他废什么话？揍他！等等，如果我能证明这姑娘的清白呢？敢不敢赌？如果我能证明这姑娘的清白呢？敢不敢赌？我就躲，还怕你不成啊？你们衣服里的东西，拿出来给大家看看。呃、怎怎么会？会？他有着灵草是偷的，那你们本没有的灵草，现在在你们手上也是偷的了。这是诬陷啊！百草派的弟子怎么能做这种事情呢？就是这么欺负一个小姑娘，找死！住手！苏长老。愿赌服输，快向姑娘道歉。今日之事是误会一场，百草派不会因为一株草药就失了体面，此事便到此为止，都退下吧。是。姑娘，你没事吧？没事，谢谢。不追上去吗？那可是你的攻略对象。放心，一切尽在我的掌控之中。对三，嗯，哎呦，要不起。快抓住他！这就是你所说的一切尽在掌握？你早就忘了任务了吧？那天我就发现，唐灵九对于苏长老充满敌意。如果能弄清楚他们之间的关系，很有可能就是突破口。而这些八卦最多的地方，就是市井之间。所以你才故意打牌输给那些大叔，还牺牲塑像陪那些阿姨？嗯，权宜之计嘛。这几天还真让我打听到了，据说唐灵九母亲的死，就和那位百草派长老苏哲有关。是谁干的吗？哼，损害百草派名誉是小，要是耽误了蓬莱仙家的事情，你们负责得起吗？苏长老，我们知错了，我们再也不敢了。都是唐灵九那个臭丫头。你们跟那个废物丫头计较什么？要不是担心掌门日后怪罪，怎可能留他这条贱命？还不快滚！是是是,是，吓死！是天之战的一切，终于要再次重现了。是时候去找唐灵九了。去哪儿找？我之前用抽到的高级灵石做了这台灵力定位仪，可以像 GPS 一样监控目标位置。当时我用这台东西救下唐灵九，就顺手把定位芯片粘在他身上了。那你当时干嘛不直接追上去呢？外行。天选之子与那些跑龙套的肯定不一样啊！他们每个人都拥有王霸之气，怎么可能随随便便就信任你？最好的办法就是加深了解，再根据性格特点进行攻略，才能事半功倍。可以啊，看来你小子这脑袋也不是面团捏的，那就赶快 go 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 吧！你确定没搞错？唐姑娘怎么会在这么阴森的地方？我的灵力定位仪不会出错，肯定是这里。哼，用几根藤蔓就想暗算我，也未免太小瞧人了。我是专程来送礼的
，出来吧，唐姑娘，我知道你在哪儿。你为何跟着我？你到底有什么目的？这是我专程从宗门空运来的仙草，我知道你怀疑我，但这仙草做不了假。你不是需要仙草的力量拯救这些草木灵吗？拿去用吧。这个人真的会这么轻易就？会不会有什么打算？先不管了。看，我没骗你吧？你到底是什么人？为什么要一次次帮助我？小爷我乃博古通今的狼然谷得道仙人夏紫薇。只想唐姑娘有难，百忙之中特来帮你。哇、啊，仙人好厉害，波比！明明是个未出记的波比，为什么要叫他仙人？波比！嘿，你懂个屁，波比！这叫逢场作戏，让金主大爷开心，波比。有什么目的？我觉得你并不是坏人。不过，你为什么要调查我？你为什么要调查我？哎，其实我是为了搞清真相，才打探了一些有关百草派的消息。有传言说，你母亲是培育仙草的大师，是那个苏长老害死了她。呃，那环灵草虽极为珍贵，但对于人类毫无作用，所以我大概能猜到你要拿来做什么。你也跟他们一样，认为那株环灵草是我偷的，对吗？傻瓜，我当然相信你，绝不会去偷仙草。你又不认识我，为什么这么确定？因为，人说谎是眼睛会习惯性往右上方看，也会因为注意力太集中而眼球干燥，从而频繁眨眼。据我观察，你没有，所以你一定不是小偷。你可是天选之子，大庭广众下偷东西不符合设定吗？虽然听不懂你在说什么，但谢谢你的信任。你看，你们这群不中用的，连我花大价钱买的仙草都看不住，说不出仙草去处，今天谁也别想走。小鹿子，<笑>你给我回来。嗯。哎，咋了，瑶瑶？有啥事儿吗？你看到我的仙草了吗？嘿嘿，我我没没看到啊。哦，那你告诉我，为什么我的仙灵镜会有跟那个夏紫薇的通话记录？能进入我房内的活物，除了我自己，就只有你了。都是那个夏紫薇逼我的，是他要挟我偷走仙草。小命不保啊，夏兄，对不住了啊！<笑>好你个夏紫薇，给本公主等着！小鹿子，现在立刻马上带我去找夏紫薇。是。你居然有催熟仙草的本事？还不止啊！你看，不。他们叽里咕噜的在说啥？看起来好像挺开心的样子。因为我把仙草的灵力注入给了草木灵，他们得到了滋养，自然开心。我和母亲一样，是天生的土灵根，可以一瞬间让仙草种子成熟。但我现在还不能自由控制这种力量。当时他们污蔑我偷的仙草，实际只是刚刚买来的种子而已。但我不能说。万一被有心之人知道我的能力，后果不堪设想。我还在筑基阶段，根本无法抵御那些人的攻击。或许，我永远做不到像母亲一样，无法为这些草木灵解除困境。你拥有珍稀的土灵根，绝不可能修炼这么久还在筑基。我没猜错的话，你迟迟无法提升境界，和这些草木灵有关。没错，我的灵力。部分用来维持他们的生命了，所以修炼速度比普通人还要慢。只要他们还活着，我就觉得和母亲之间的羁绊没有中断。唐姑娘，这些草木灵到底能用来做什么？我
不知道，他们的出现还要追溯到那场弑天之战。弑天之战。啊！夏紫薇，你怎么了？紫薇哥哥，你还好吗？弑天之战，弑天之战，为什么听到这个名字，我会有种奇怪的感觉？做些什么了？若是我没记错的话，仙人这盘棋可是下了二十几年了吧？您整日对着这棋盘，也不肯轻易落下一子，不觉得无趣？这棋局如天下，若想静观其变，便不可轻易落子。但我方才见仙人已经落下一枚白子，天下可有什么趣事发生？你还记得弑天之战吗？那个消失的灵童终于出现了，不过他已失去天雪之子的资格，无论他之前有多大本事。都无法恢复，除非这次还有人忍不住帮他，否则他必死无疑。你明白我在说什么吗？仙人不必话里有话，死而复生之人，我绝不会再心软相助。而且我还要所有助他之人付出代价。唐姑娘，请你务必告诉我所有关于弑天之战的事情。奇怪，资料上也完全没有记载。难道是因为你的设定太废柴，连资料都不给全吗？明明是你个垃圾系统不中用，还要我去问别人。弑天之战已经是二十多年前的事情了，那时我还没出生。据说百年前曾有一位飞仙飞魔的人横空出世。他只身闯入仙魔两境，杀得那些仙人魔族人仰马翻。原本永生的千年灵树也从此陷入沉睡，无法再为百草谷的仙草提供养分。而百草谷的百掌门，他也身受重伤，闭关疗养。为了不让百草派就此陨落，母亲只好将全部灵力散至百草谷各处，这才使谷内各种草药得以存活，百草派也因此延续。但在苏哲口中，我母亲却变成了要借机占得好处，故意引来战争的卑鄙之人。即便他为了百草派散尽修为，直到死去，也无人说一句公道话。弑天之战的结果是什么？那个人……哇，人家正在说自己妈妈的事儿，你会不会看气氛啊？我不知道。有人说他消失不见了，也有人说他功力全失。变成了一个小孩子，我现在才懂得，身边那些制造谎言的人，才是真正的恶人。我明白了，那你就不怕我也是骗子吗？我当然害怕充当母亲的覆辙，但你是我现在能抓住的唯一希望了。天选之子唐灵九攻略成功，唐灵九的资料更新了。这不就是他刚刚提到的 S R 级奇遇——千年灵树？该奇遇拥有者唐灵九，地点林仙森林。放心吧，所有问题，小爷我一并帮你解决。唐姑娘，这附近可有一个叫做林仙森林的地方？有，在阴阳出生之时，从谪仙池的地方朝天门方向走，才能到达林仙森林。谪仙池就在前方不远。你去林仙森林干嘛呀？你刚刚说的千年灵树就在那片森林里沉睡。只要唤醒它，你所有的问题都迎刃而解了。可我根本不懂什么阴阳出生、天门之类的东西。放心，这点事难不倒我
，小爷可是学霸。学霸是什么？嗯嗯，根据文献记载，所谓阴阳出生，就是夏至和冬至两个时间点。天门就是指乾相的虚亥位，也就是俗称的西北方向。今日是农历的四月二十七，恰好三日后便是夏至，也就是说。只要在三日后的午夜，朝着谪仙池的西北方向而行，就能到达灵仙森林。哇！这样讲，你们都明白了吧？完全没听懂。时候不早了，唐姑娘，三日后，我们谪仙池见。没想到他们竟然能做到这一步，唐灵九，这是你自找的。紫薇哥哥，你到底会不会接啊？放心，别怕，一会儿就好了。啊！等，等一下，你扯到我头发了，这衣服实在是太好看了，我还是第一次穿这么好的料子。要了老命了，女孩子的衣服啊，也太难穿了吧！紫薇哥哥，谢谢你，你最好了。嘿嘿，小事儿，去找灵树，当然不能穿得太寒酸嘛。哟呵，还挺能装，买这套衣服，你下个月得吃土。你懂什么？小唐姑娘这么温柔可爱。不宠他，难道宠齐瑶那个母老虎吗？啊！好端端的打喷嚏，一定是夏紫薇那个混蛋在骂我。哼，他才没空骂你呢。上次我看见他和一个超可爱的妹子出双入对的。你说什么？可爱的妹子出双入对？没没没有，我我我啥都不知道。乖乖，谪仙池怎么是个荒废的破池塘？乖乖，谪仙池怎么是个荒废的破池塘？紫薇哥哥，你确定从这里能走到灵仙森林吗？当当然了，你紫薇哥哥什么时候失手过？小九啊，唤醒灵树后，你有什么打算吗？我不知道，也许我会带着那些草木灵躲到没人的地方吧。自己吗？还是找个喜欢的人陪在身边比较好。喜欢的人，可是我不知道对方的想法。小九姑娘，她居然开始暗示我了。夏紫薇，你可以啊，这么短的时间，好感度已经达到四颗星了。什么声音？难道这里还有其他人？紫薇哥哥，你看，那个，那个是。这就是母亲所说的千年灵树。哇，这么壮观！母亲还提起过，这灵树内另有一片天地，只要顺利进入，或许就能唤醒灵树了。那你知道怎么进入灵树里面吗？应该可以，我试试看。小心！是谁？夏紫薇。你好大的胆子，竟敢偷走我花大价钱买来的仙草！没想到这么快就暴露了。陆兄，你不厚道啊！我们不是拉过钩了吗？哼，我这么正直一路是不可能和你同流合污的。夏紫薇，你这个卑鄙小人，受死吧！哎哎，你听我解释啊！紫薇哥哥，跟我来。人呢？哇，这是林树的内部。紫薇哥哥，多亏了你，我们才能进入林树。刚才你遇险，激发了我的能力。我感觉，在这最下面，有什么东西在呼唤着我。紫薇哥哥，我先下去了
，越往下越看不到底，好恐怖！不用怕，有我在呢。啊啊啊！小九，抓住我，小心啊，千万别松手！紫薇哥哥，我……糟了，这藤蔓自己会融化！啊！我完蛋了！小九，你能不能控制这些藤蔓，让他们拦住我们？不行。我刚才试过了，他们不受我控制。笨狐狸，你快出来想想办法！吵什么吵？还不是怪你什么技能都没有。等等，我有办法了。这破树到底怎么进去啊？都怪你！要不是你这个叛徒，我至于跑到这里受气吗？这不能怪我呀，瑶瑶，是夏紫薇那个阴险小人威胁我，我是被逼的。你一定要相信我呀，瑶瑶。哦。什么情况？人呢？这是哪儿？我怎么突然跑到了这个鬼地方？得想办法停下来。青山树，怎么回事？为什么会凝聚成水边？我的灵力怎么不受我控制？水泡啊！攻略天选之子后，将会拥有强行召唤并驱使他的能力。嘿嘿，还好我想起来了。夏紫薇，这到底是怎么回事儿、啊？有完没完啊？嗯、小九，你真的听到有人呼唤你？我感觉有什么东西就在前面等着我，装神弄鬼，难不成这种鸟不拉屎的地方还能有宝宝贝？是林胎，是你在叫我吗？小九，先别过去，我觉得这地方有古怪。他在呼唤我，他需要我。小九，快回来！小九，醒一醒，让他死在幸福的幻象里不好吗？为什么非要他醒来感受痛苦呢？让他死在幸福的幻象里不好吗？为什么非要他醒来感受痛苦呢？原来是你，你到底对唐林九做了什么？先管好你自己吧。糟了，躲不开了。水玲珑，好险！多亏有七瑶。想杀夏紫薇，经过本公主同意了吗？七瑶，小心！啊啊！你没事吧？放心，死不了。看来灵力吸取的差不多了。没想到这废物体内的灵力还不少。<笑>他的实力又增强了，我们现在连逃走的机会都没有了。未必，或许还有个办法。快出来啊！这是最后的希望了。哼，垂死挣扎。水玲珑，撑不住了。小九供养了你们那么久，难道你们真的要看他死在这里吗？你休想！这些精灵蕴含的灵力，居然能使肉身成长，真可惜。刚恢复就遇到了我，哼！想要我的命，你也配？找死！唐灵九，说，真正的灵胎在哪儿？哈哈哈哈哈哈！果然和你母亲一样假仁假义，心里只有这灵术，好像自己多为百草谷着想一般。你没有资格议论我的母亲，我这就送你。去向他赎罪
。小九，啊，不能杀他，我们还需要他为你母亲澄清真相。相信我，我会帮你找到灵胎。可恶，有种放开我！老实点儿。你确定能行？苏哲好歹也是百草派长老，至于抵不过你这憨东西？嘿嘿嘿，七师姐莫急，看我给你展示展示，你们就瞧好吧。这些爪子装置特殊，它越是挣扎，爪子就会抓得越紧。紫薇，我要杀了你！接下来就是重头戏了。当当当当，麒麟至宝，其实就是麒麟便便啦！嘿嘿嘿嘿嘿嘿！咦，好恶心！下次为你个王八蛋，有种就给我光明正大打一掌！对付你这种下三滥，没必要用正人君子那套。你不是最在乎名誉地位吗？我就把你的丑态用灵镜记录下来，到时候，嘿嘿嘿嘿嘿。在这树洞里，我灵力被压制，暂且忍他一时。苏长老怎么样？要试试吗？我说。苏哲那孙子竟然玩灯下黑，真灵胎就埋在假灵胎下面，还不是因为你蠢？想不到，还不是你战斗力太低？切，弱鸡！切，蠢蛋，这灵胎有问题？假的？假的不是真的，只不过无论我怎么做，都无法将它唤醒。苏哲早就找到灵胎，为什么自己不唤醒，反而要等你们来呢？苏哲对百草派的了解，自然要比小九清楚。他为什么不自己唤醒？真相只有一个：唤醒灵胎的方式是错的。你是说母亲教我的方法是假的？你母亲大概是担心苏哲这种败类会先一步唤醒灵胎为自己所用，才故意制造了谎言。在寻找真正的方法之前，我们还有一件重要的事情要办。这都正午了，苏长老怎么还没到？这还有批仙草等着苏长老批准出谷呢，耽误了可不好。不用等了，你们的苏长老来了。苏长老，和大伙说说吧。今天召大家前来，是有关唐长老一事。当年千年灵树被毁之际，是唐长老耗尽灵力保护灵树，是我污蔑陷害他。更是我百般刁难唐灵九，苏长老，你在说什么？这不可能是真的，一定是你们胁迫了苏长老。哼，跟我斗，你们还太嫩了。苏哲，你这个卑鄙小人，这里可是我的地盘，如今这里的人也要任我差遣，杀了他们！啊、小心！居然完全不受电击的影响！可恶，卑鄙小人，竟然对同门长老用傀儡术！哼，大爱无私什么的最恶心了。来，送你一份大礼。这些黑羽们胃口最好了。卑<笑>鄙小人，有什么冲我来，别碰他们！我得去救他们。可我一旦离开，万一紫薇哥哥遭遇不测，我该怎么做？还愣着干什么？快去救他们！可是你，放心，我可是夏紫薇，这世上就没人能杀得了我。紫薇哥哥，恭喜宿主，天选之子唐灵九，好感度已达满星。想走，没那么容易。那可不是你说了算的，陆兄，该你登场了。啊没时间解释了，快上车！紫薇哥哥，一定要安全等我回来。不错哦，趁机增加了好感度。那是自然。你倒是耍帅了，他走了，我们就更打不过苏哲了。山人自有妙计。不自量力的臭小鬼，娱乐时间到此为止，下地狱去吧！<笑>小心，这是鬼舞枯藤。会吸干血液和灵力，就等这一刻了
，真以为小爷我没有准备吗？这是什么邪术啊？这才不是邪术，这是科学，是为了对抗木系法术独家研发的仙灵除草剂。哈哈哈哈哈哈！故弄玄虚，给我杀！以天地万物为卦，持青竹木简为卜，斩重生童子生死。日月星辰，听我号令，挂线。啊？怎么会？啊啊啊啊还以为多厉害的大招呢，结果还是用灵力操纵人那一套，结果只用斩灵镖就把你解决了。头好痛啊，感觉刚和别人打了一架。哎呦，我的老腰！诸位长老，你们终于醒了。就是这两个小贼用邪术操控了你们，还有那个唐灵九，一同忤逆篡位啊！好演技呀、啊！要不是我在现场，差点就信了。现在是夸人的时候吗？竟敢如此大胆，当我们百草派撒野！幸好小爷我早有预料，提前用灵镜全录下来了。嗯让你们看看苏长老的真正面。你你你，竟对同门用这种邪术！如果是这样，俺门规需革去苏哲的长老之位，废去修为。还等什么？老子现在就废了这个宗门败类！凭你们这群乌合之众，还想废我修为？这是你们逼我的！哈哈哈哈哈哈哈！天雷子，嘛玩意儿？那是仙人级强者才会制作的法器，内藏恐怖的雷电之力，一旦释放，不要说我们，连整个百草派都会遭受灭顶之灾。命令你们，把他们两个杀掉，放我离开，否则你们通通给我陪葬！看谁敢！放肆！苏哲，你好大的胆子！我。温狼，谷主，你叫他谷主，他是狼人谷的谷主。你怎么会有天雷子？你背后之人是谁？我我我我，没有没。啊啊啊啊啊、真令人失望，没用的废物。怎么就这么死了？一定是千尺长把你那套操纵人的法术给我。哼，我倒有一门相似的法术，名为大傀儡术，你想学可以拿去。哇，果然好看的小姐姐都超有爱心。那我就不客气了。拿了秘籍，你就是狼然谷的正式弟子了。三日后来狼然谷找我，希望你能快点长大。我也不知道还能保护你多久。恭喜你啊！谷主可是从不收弟子的。看在你刚刚挡在本公主面前的份上，偷灵草的事儿就算了。紫薇哥哥，我回来了！太好了，你没死，吓死我了！瑶瑶，怎么样啊？我表现好吧？我都跑超速了。<笑>我可是夏子维，怎么可能会有事啊？我都快担心死了。哎，记得把我的草药还回去，不然本公主不会放过你。这丫头突然发什么邪火？这就是天下无敌傀儡王，怎么看都是一块木头吧？这只是个模型而已。你又不能修炼这个世界的技能，得到傀儡术有个毛用？听起来挺惨。
不过对于我夏紫薇来说，绝非难事。可是，想要做高阶的傀儡，核心引擎需要零食，仿生肌肉需要零食，仿生外皮需要零食，关节承重需要零食，零食根本不够用啊！文劳谷主不是让你去找他吗？对啊，嘿嘿嘿。给我高级零食！也可能是非洲大酋长。呵呵，这个乌鸦嘴，我还就不信了。再来，这是某位上古仙人陨落后遗留的魂魄。哈哈哈哈！脱飞入欧，指日可待。哎，后面还有一张卡。冬雨霜，怎么感觉有些熟悉？齐、呃、呀！哪来的淫贼，竟敢偷看本公主洗澡？谷主，谷中弟子都是千挑万选出来的，他一个都没有筑基的废物都能成为正式弟子，这让其他弟子如何接受？我这么做自有道理，届时会给大家一个交代。希望谷主能保持公正，切莫坏了谷中规矩，在下先行告退。在没有解决问题之前，我能为你做的也只有如此了。就是他，被谷主提拔为正式弟子。听说还是个没筑基的废物。哼，一个废物也能成为正式弟子，那我们算什么？恭喜你，这下出名了。只要他们别来找我麻烦就行。你就是那个夏子维啊？这里不是你该待的地方，趁早滚蛋，要不然……啊，嗯、啊，夏子维。哎，七师姐手下留情，给我些时间。仙草我一定会。昨天是不是你偷看我洗澡？什么？七师姐，我可是正人君子，怎么会干这种事呢？想来想去，也只有你会这么做。我在你心里就是这样的人吗？那人是谁？看起来很面生啊。谷主仙收的弟子，有名的废柴，叫什么夏紫薇。冯师兄，要不要教训教训他，让他知道七瑶是谁的人？不用了。我还不至于和一个废物争风吃醋。不知文郎姐姐找我来，所谓何事？三日前，我破格将你提拔为正式弟子，谷内长老和众弟子恐怕对此不会信服，所以需要你通过谷内的试炼来证明自己。试炼。狼然谷每年都会举行一次试炼，考验弟子的各项能力、灵力、技巧、洞察、防御、攻击。在这过程中失败的弟子数不胜数，能够通过者寥寥无几。但只要通过试炼，就会被提拔为内门弟子。内门弟子福利很多，每月可以领大量的丹药和零食。零食。谷主放心，我绝不会辜负您的期望，一定会通过试炼成为内门弟子，绝对不是为了零食。距离下一场试炼还有不到一个月，你可要努力了。<笑>温姐姐，我最近不是造了个傀儡吗？能不能？虽然温郎姐姐借给我不少零食，但零食还是不够啊。总算等到你小子了，看老子怎么收拾你！嗯、哦，你们是？问啥？一看就是来揍你的呗！少装疯卖傻，给我上！才这点零食，都抵不上灵力屏蔽器消耗的零食，你们也太穷了吧！听说谷中很多人看我不顺眼啊，包括那什么白长老。是，是的。嘿嘿。我知道从哪里搞零食了。
今天的我还是这么帅气，七瑶师妹一定会被我迷得神魂颠倒的。嗨，七瑶师，妹，呃，夏紫薇，偷看我洗澡的事还没完呢。什么？紫薇哥哥，<笑>又是你！哟，这不是新来的小师妹吗？怎么成小兄妹了？难道变声结束了？说什么呢？怪不得紫薇哥哥不喜欢你。呃，小蜜妖精、哦，我还是溜吧。紫薇哥哥，别理他，我们走。滚了，不准走，话还没说完呢。下，喂。那不是废物夏子维吗？哼，就他，怕不是一个字儿都听不懂吧？今天我会给大家演示如何画火焰符咒，在散学前，每个人都要画出一张。若有人画不出来，就别怪我出手惩罚了。嗯，我还没找你麻烦，竟然主动跑过来找死！开装了，开装了！我赌三块零食，这小子绝对画不出来。我赌两块，我赌三块，我赌五块，我也赌，我赌五块，我也赌。怎么办？你铁定要被惩罚了。放心，小爷我自有妙计。时间到，让我看看你们的成果。不错。笔法颇具灵性，不愧是冯汉玉，都是长老教导的好。接下来就是你了，夏子维。长老，请检查。嗯嗯，有些弟子明明不会，还妄想数量取胜。啊，大家见识下下弟子的符咒效果。长老小心啊。这符咒竟是真的？当然是真的，我可是用灵力眼镜将你绘制的动作全都记录下来了，然后再拓印在我发明的灵力复写纸上。哼哼，我想画多少张就能画多少张。哎呀，长老你没事吧？臭小子，别得意，真是没完。夏子伟。嘿嘿，老大，您看，灵石都在这儿了，那些家伙全都你画不出来。嘿嘿嘿嘿嘿还是这群蠢货的灵石好挣。<笑>还是老大料事如神。你就是夏子维。你就是夏子维。就是你这种家伙，让谷主对你如此看重。明明我是那么优秀，那么的崇拜谷主，为什么？夏子维，今天我就要挑战你，证明我比你更有资格成为谷主的弟子。呃，你谁啊？老大，他叫灵叶，是谷内有名的富家子弟，还是谷主的超级粉丝。哦，富二代。嗯嗯，小爷我的出场费可是很贵的，想挑战，拿去。哇。随手就是一块高级灵石，毫无人性啊！这简直就是行走的人形灵石啊！嘿嘿嘿嘿嘿，嘿，就，切，就这点本事，你的垃圾傀儡术呢？哼，好，就让你见识见识，加纳国秘传傀儡术。让你见识下他的厉害。什么？嗯、放我出去，夏紫薇，你个混蛋！没用的，就算你爆发十倍的力量，也打不开的。走起！你你等着，这次我没准备好，下次一定打败你。
我等着，你的零食。那个灵燕肯定以为自己的储物手环炸没了。有了这些零食，我的终极傀儡终于能动工了。只要你一句话，我就可以帮你把它杀掉，我的主人。我冯汉玉还没堕落到那种程度，又装作正人君子了。要我把你前几天干的龌龊之事再讲一遍吗？闭嘴！<笑>你们这些人真虚伪，明明什么都想要，却要装作不要，真是奇怪。这个夏紫薇身上竟然有股熟悉的味道。临时混合制成的仿生皮肤。秘制合金制作的骨骼，用深海灵珠制作而成的眼球，搭配上由灵石驱动的微型引擎，搞定。最后一步，喷漆上色，通过加温来控制皮肤的深浅。开始供能。嘿呀嘿呀嘿呀嘿呀嘿呀！小爷我可是最强大学生大赛的冠军，制造出苍兰之翼的男人。我跑快点！是老大，嘿叫嘿叫嘿叫！等等，快停下！这这这停不下来了呀！停下来了呀！可千万不要，有事。一个白斩鸡，让你生生考成了全聚德。你懂什么？小爷这叫健康肤色。先给他换身衣服。接下来该请温朗姐姐过来了。你从哪儿弄来的仙人魂魄？你竟然要用这个来造傀儡？你知道这个东西有多珍贵吗？我有什么办法？我实力有弱，天赋不强，脑袋又笨，只能靠傀儡来保护柔弱的自己不受欺负。拉倒吧。你不欺负别人就不错了，好吧。移魂术，去吾乃古仙，汝等邪道，竟无求尽吾的魂魄啊！今日，汝等都要死在此地。不好，是他魂魄里遗留的怨念。你快走，这里我挡着。我说这位大姐，你在我家里打打杀杀不合适吧？我说这位大姐，你在我家里打打杀杀不合适吧？那就从汝开始。<笑>你的身体可是我造的，我要是没留下点保险，未免太蠢了。这一招，简称为关机。没招啊！傀儡再强，也怕断电啊。他体内的怨气已经被我驱散了，你可以放心唤醒他了。这里是哪儿？我是谁？我我叫季无量。你这是什么狗屎运？无量啊，我叫夏紫薇，是你的主人。你存在的意义就是保护我，明白？是，主人。现在去把院子清扫一下。好的，主人。你清扫了，<笑>看来只是失去了感情记忆，武力值还是有的，一个小怨而已，别难过。嘿嘿，各种狗血剧情，各种虐心剧情，就算是木头人看了也会感动到流泪的。
，成功了，恢复记忆了。等等，进度怎么没有增长？哎呦！报告主任，冷却管受损，液体正在泄漏。这下换成真人了，肯定会有触动了吧？这是有反应还是没反应？什么鬼？这什么垃圾任务？失恋的日子快到了，还是先解决失恋的问题吧。这就是失恋的地方。半个月不见，又找新欢了。齐瑶，你好。啊！别别误会，这是傀儡了，不信你试试。手臂也可以拆下来。紫薇哥哥，好久没见你了，你在干什么？哎，小九，你听我解释，这其实是个傀儡。天哪，摸起来和真的一样，只是个傀儡而已，搞得像没见过世面一样。刚刚也不知道谁玩的那么开心。哇，是冯师兄。这次失恋的第一名绝对是冯师兄的。冯师兄好帅！秦瑶师妹，您还是不要和某些废物靠太近为好。本公主的事还用不着你来指手画脚。我没有别的意思，当一个没机会通过失恋的废物。夏紫薇，这次失恋我是绝对不会输给你的。你什么时候又勾搭上林燕了？呃，是个意外，你不要多想。本本公主才不在乎这些呢。哼，对了，这个眼镜能自动分析和收集数据，能在失恋中帮助你们。谢谢紫薇哥哥，本公主才不稀罕呢。话说，失恋到底是什么样呢？既然你诚心问了，本公主就勉为其难告诉你好了。首先，参加失恋的弟子会随机得到一个号码，并传送到对应的失恋房。五项失恋中有一次失败就会被传送出去，只有通过。走，我们去拿号码吧。哎，听我说完，喂。这里就是试炼房间。第一场时间为一炷香，试炼开始。无量，交给你了。哼，只有破坏了傀儡体内的核心，才能杀死他。我把他藏在了你这辈子都想不到的地方。哈哈哈哈哈哈。<笑>白长老遇到什么事这么开心？呃，狼阳谷马上要收获很多内门弟子，高兴啊！白长老有什么看好的弟子吗？冯汉玉、凌渊这种实力强大的弟子肯定没问题。秦瑶、唐灵九这种实力不足的，就差点意思了。而谷主看好的那个夏子薇。恐怕得一轮就要被刷掉了。夏子薇，通过试炼。什么？竟然藏在大拇指里，这是谁设计的？真损啊！这绝对是狗屎运。我看您第二场怎么通过？第二场试炼，三炷香时间内打破内门弟子防御。来吧，开始你的表演。夏子薇本场对手是谷内最强的防御弟子秦刚，他输定了。我认为夏子薇能赢。不可能的，秦刚还拿了盾牌。千万不要把人伤了，伤到了我们要赔很多零食的，懂吗？明白了。<笑>真是大言不惭呐、啊！我手上可是玄铁打造的顶尖盾牌。嘿嘿。王法赤壁，斩！什么？这……你倒是有点本事啊！本师兄就不为难你了，算你通过。哎呀，吓死老子了！夏子薇通过第二场试炼。白长老，你没事吧？没事，呃，最近有点上火。没关系，接下来两场我看你怎么通过。
下组围通过，第三场失利。嗯，下组围通过，第四场失利。败仗了，你真的没事吗？没事。啊，看到这么优秀的弟子，我太高兴了。最后一关，剑阵，我来亲自操控。老夫绝不容忍一个毫无修为的人进入内门。第五关，防御飞剑，时间一炷香，试炼开始。这些飞剑的进攻轨迹，我可是看得清清楚楚。哎，嘿，哎呀，哟呵，哎呀，简直不要太轻松。好子，我看你这下怎么躲？嗯，这么躲？夏祖威通过第五场失利，恭喜夏祖威第一个通过失利，恭喜夏祖威刷新失利记录。谷主，你是对的，一个成功的弟子不能只看天赋。白长老，他总能制造出让人意想不到的奇迹。或许，白长老，这次试炼的第一名绝对是我。接下来成为内门弟子，迎娶夕瑶，走上人生巅峰。<笑>嗯，夏子维，看他那样，搞不好第一关就被踢出来了。哎呦，这不是夏师弟吗？在这里蹲多久了？你这种家伙是配不上齐瑶的。这哥们儿自顾自的嘀咕啥呢？谷主他们来了、哎。弟子只是第一个通过试炼，何德何能让谷主亲自前来？多亏长老悉心传授，弟子今日也不会完成试炼，成为……我们是来找夏子维的。你们找他干什么？他是第一个完成试炼的人，而且比你足足快了一炷香的时间。眼睛，我们通过失恋了，通过失恋而已，有什么好得意的？你不是说不带吗？我只是感觉不用浪费而已。真相定律不可避呀、啊！可恶啊，我居然输了！大姐，您轻点，地板是无辜的。不该是这样的，这些应该是属于我的，都是吓死维。需要我的帮助吗，我的主人？杀了他，杀了夏子薇。如你所愿，我的主人。我还以为成为失恋第一人有什么奖励呢，结果就给了一个破牌子。姓夏的，我们最后再比一次。还来，失恋结束，胜负十块高级零食。胜负未分，我们还需要再比个百八十回。今晚子时，古外竹林见。说好子时切磋，人呢？这家伙不会是割了我吧？不应该呀、啊。嗯。嘿，林燕，你竟然玩偷袭！杀！杀！不对，林燕不是那种玩偷袭的人。他现在的状态，出来吧！控制林燕将我引出来的人，不愧是试炼第一人，脑子果然聪明。传统套路来讲，新登场的反派会有一大段自我介绍，我们趁机开溜。啊，我还没有自我介绍，我是昔日七魔剑之一的噬魂。被封印在深山长达千年，两个月前被这小子意外破除了封印。我骗他说我是一把仙剑，这蠢货竟然信了。我的能力是操纵情绪，我利用冯太玉和灵燕的嫉妒之心，才会这么快操纵他们。你看，我说啥来着？嗯。忘了告诉你了，我已经在这里布下了结界，没人能离开这里
还有，我对你没兴趣。我的目标是你身边的傀儡，季无量。什么？楚天，看来是早有预谋。真是可悲，昔日的剑仙竟然沦落为一个看家护院的傀儡。你认识我？<笑>我变成这样，可都是拜你所赐啊！放心，我会让你以最痛苦的方式死去，感受痛苦和绝望吧！怎么可能？你没有情感，我的法术可是要依靠情感才能发动的。我不知道感情是什么，我只知道解决了你，我就可以去救主人。<笑>太弱了，比之前差远了。那我就赋予你情感，这是我以前从他人身上剥离的情感，感受一下他们临死前的绝望吧。谁来救救我？谁来救救我？啊！看着你痛苦的脸，真让我感到愉悦啊！你的魂魄，我就不客气的收下了。这不可能！喂，吴亚龙，别动我的人！怎怎么可能？让我们回到几分钟之前。完了完了完了！难道今天要栽在这儿了？等等，有了！接下来去做一下美白。啊，紫薇哥哥。<笑>召唤成功了，吓死我！哎呦，我为什么会被传送到这里？万一衣服没穿好怎么办？谁知道你大半夜洗澡啊？啊！竟然看到了紫薇哥哥和大胸齐瑶，果然是在做梦。喂，不要睡回去啊！喂，吓死我！去死！今日便是你的死期！本公主滚开！不许伤害紫薇哥哥！嗯嗯嗯嗯。喂，你还没解释怎么把我们召唤过来的？以后再说。现在还有更重要的问题需要解决，要尽快打破这结界。如果季无量魂魄被吃掉，后果不堪设想。痴<笑>心妄想！不要说你，就算是金丹期强者，也没办法随便打破的。是吗？想好了，接下来就是见证奇迹的时刻。先将机械手的震动频率和结界的固有频率调整一致。当结界的振幅超过其上限的时候，结界就会崩裂。这，就是共振的力量。你对科学一无所知。谁来救救我？救救我！救亮！竟然能打破结界，了不起！不过也就到此为止了吧。受绝望吧！啊、是是。救救我！救救我！救救我！这就是那家伙制造出来的幻觉。切，恐怖片都玩烂了，这幻境能不能有点创意？谁来救救我？救救我！谁来救救我？季无量，季无量原本是没有情绪的，现在却哭了。看来这里的绝望情绪就是罪魁祸首。想要唤醒他，看来只能用我的身体将这些负能量吸进去。好温暖，痛苦都消失了，都结束了吗？主人。你终于醒了，你
。没事，既然你醒了，该我们出手了。啊，人类痛苦的表情还真是百看不厌呢。接下来。就让我好好品尝一下你的魂魄吧。什么？不可能！你为什么没有被负能量吞噬？你这个凡人，应该迷失在里面才对。真正的天才是永远不会迷失的。我本来想慢慢玩死你们的，现在我改变想法了，我要你们立刻死！我的天使解释，什么才是真正的力量？就从你开始吧。向结论呢？真是可惜了，就差一点儿能伤到我的本体了。该送你去见你的主人了。别这么快下结论啊！嗯、小爷我还没死呢。不可能！你怎么挡下攻击的？主人。虽然他俩没醒，但我可以驱动他们的能力。做个临时的保护罩，那又如何？你的傀儡现在可是在我手里，最后的赢家还是我，是吗？小心打脸哦！七无量，启动引擎过载程序。你，引擎过载会暂时提升三倍的战斗力，现在该你下地狱了。一场胜利，至于感动成这样吗？引擎过载会导致零食成倍消耗。小爷好不容易攒的高级零食，刚刚一下全烧没了。刚刚发生了什么？我好像梦到了可怕的事情。我怎么会在这里？我刚刚在和冯师兄说话呀。俺也不知道，那个建模和俺一丁点关系都没有。你们那是什么表情？我说的是真的，比真的还真！哎呦，哎，别打！哎呦，别打脸啊！别踢到啊！啊！这玩意儿应该能卖点零食吧？夏子文，<笑>你们以为这样就结束了？哎呦，哎，别打！哎，我逗你们呢！哎，别打，别打！哎，开个玩笑。至于这么用力吗？嗯，还活着呢。放心，我如今元气大伤，无法威胁你们。不过，我可以帮你，帮你攻略女性，帮你变强。如果你不放心，我们甚至可以签下契约。这么一说，小爷还真有点心动啊。人类果然好骗。是时候再加一把火了！我可是魔道消耗天才地宝铸造而成的宝物，而且……等等，你的意思是你用了很多高级材料？对，对啊，我好方。累死我了！没想到这破剑这么难融。你累个屁呀！明明脏活累活都是我干的。安啦，你也辛苦了。打开看看吧。这是给我的。这是剑。炼化了断掉的魔剑，现在它还可以变形为巨剑形态。谢谢你，主人。等等，你刚才。笑了，你说什么
，我不太明白。再笑一次。是这个。<笑>不是，怎么都不对劲呢？老大，老大，谷主找你过去。谷主找我？为什么你这个笨蛋会在这儿？这话应该我说才对吧？今天找你们来，主要有两件事宣布。第一，就是魔剑事件处理结果。林燕因为被魔剑控制，非他之过，处以三日禁闭。冯汉玉甘愿听从魔剑命令，罪不可赦，已将他逐出狼然谷。嘿嘿，谷主，我阻止了潜在危机，守护了狼然谷的安宁，难道没有点小奖励吗？这就是我要说的第二件事了。太好了，会是高级零食还是法器呢？奖励我一个妹子，我也不介意啊。奖励你们一次外出历练的机会。呃，完成任务获得的零食都归你们所有。保证完成任务。呃，两天后出发，曹灵九要照顾木林，没办法和你们一起外出历练了。看，那不是冯汉玉吗？他怎么会是那种人？听说因为嫉妒石林第一名，正给狼然谷丢脸。以前还挺崇拜他的，想不到竟是这种人。快走吧，真丢脸。夏子维，都是因为夏子维。如果没有他，拼命就是我的，七瑶也是我的。等你离开狼然谷，就是你的死期。啊！谁呀、啊？这么丑！师兄，听说我们要带两个小毛孩出去历练，不要小瞧他们。那个夏子维可是试炼第一人，一招就破了秦刚的龟壳。<笑>试炼第一人，那我可要好好操练他一下。啊，这，这是哪个小姑娘才念叨小爷？先别管那个了，你现在可以进行一次抽奖了。天灵灵，地灵灵，给我来个大奖吧！哇！是金色传说，这都什么垃圾？不是说好在这儿等两位师兄吗？人呢？急什么？再等等就来了。<笑>本路可是险路啊！夏师弟，骑士们，<笑>抱歉啊，我们来晚了。我突然就不期待这场历练了。现现在后悔，还还来得及吗？几天前你们师姐求助，有一只强大的凶手正在他的家乡肆虐，他依然无法应对。我们这次的任务就是帮你们师姐解决掉凶手。在此之前，师兄会好好训练你们，保证让你们成为像师兄一样强大的人。好恶心。我才不要呢！呃，我拒绝。不知天高地厚的臭小子！山洞里住着石猴兽，你们的任务是将他们赶出山洞。遇到危险，记得及时呼救。知道了。哎，不告诉他们，洞穴里的石猴兽都是重疾级别。真的没问题吧？正好让他们吃点苦头，试炼第一人，还真把自己当人物。好臭啊！那些臭猴子到底在哪里？估计是知道小爷我来了，都吓得躲起来了。喂，臭猴子，出来呀、啊！让小爷会会你们。大笨蛋，你别乱喊！啊啊啊啊啊啊啊，对，就是那里，再用力点儿，啊，咔！还好你的傀儡够强，这些狮猴兽的战斗力相当于筑基修为。那两个师兄竟然提都没提这件事，看样子是故意的。哼，上一个敢这么阴小爷的人，已经被做成剑了。嗯，哎呀，该反击了。这里面混合了肾上腺素、合成固醇、强化激素，就算是一只羊扎了一针
也能短暂获得老虎一样的力量。正好，拿他们试验一下小爷我的新发明。这么久了，怎么一点动静都没有啊？不会出事了吧？嘿嘿，放心，很快就会跑出来求救了。师兄，师兄不好了，七妖被猴子抓走了。你看，我说什么来着？走吧，帮咱们师弟师妹擦屁股。小猴子，给本大爷滚出来！呃、我我我不、呃……怎么了，老毕？听起来那么……过、呃，别慌、呃，这只是。一只精英级的水猴手，一般情况下只会有一只。这些猴子不会攻击我吗？放心，我们身上都喷了信息素，他们都会把我们当成同类，安心吃瓜就好了。吃瓜。啊我在哪？呃，万师弟啊，你醒了，是夏师弟救了我们。夏翠，怎么可能？当时情况危急，我不得不使用谷主赐予我的符咒，削弱了狮猴兽的力量，不然你们就死了。不装能死啊？明明就是兴奋剂药效消退了。呃，是我的错。害你浪费了珍贵的符咒，我真不知道该怎么补偿你。这也太好骗了吧！师兄客气了，不多，给我五块高级灵石就可以了。卖了他也不止这么多灵石吧？呃，接下来怎么办呢？没关系，我还有其他历练方案。师兄不好了，纪瑶困在迷阵里了。师兄，我不好了，七瑶被大鸟抓走了。师兄，师兄不好了，七瑶掉进陷阱里了。两位师兄，你们现在一共欠我五十七块高级灵石，三百五十二块低级灵石。师兄，下一次历练什么时候开始？呃，呃不急不急，你们师姐需要帮助，我们抓紧赶路。对对对对，呃，抓紧赶路，抓紧赶路啊！<笑>为什么每次中招的都是咱们？为什么每一次都是姓夏的小子解围啊？这小子有问题。问题这是于海，仙人级的御兽师，御兽神宗创始人。不过千年前陨落了，据说他能够和灵兽合体，化身为更加强大的灵兽。可是为什么？奇遇卡突然有变化了呢！救命啊！救命啊呀！救命啊！水壶酒，有人遭遇危险了！你们几个快跟上！救命啊呀！救命啊！救命！救命啊！你们这些畜生，放开那辆马车、呃！红眼，这匹狼该不会就是……没错，就是师妹所说的那条凶手。红眼巨狼，正好在这里把他们解决。畜生，敢杀我兄弟，岭南星探！你啊，抓住你了，怒涛难魂，帅！结束了。万师兄，这货在说什么？他说阻止他的人都要死。陆兄，该你为组织献身了。<笑>我是水系呀、啊，但是雷系，我不是找虐的吗？我，而且我最近，小狼崽子，老子能打十个。<笑>等他扑过来，我一个滑铲从他身下滑过，用鹿角划开他的肚子，然后，嘿嘿嘿嘿，疼，疼疼疼疼！你说我打开方式不对，哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼
，灵水珠。喂，不要用水系法术啊！放心，本公主的灵水球可不是简单的水球，灵水化身，水术。为了克服若雷的缺陷，本公主专门研发了这门远程法术。怎么感觉是专门来对付我的？什么？啊、还好小爷机智，赶紧把避雷针拿出来了。他生气了。九亮，启动过载模式。不要上了！若尘剑法，斩魔师。哎，怎么跑了？难道被小爷身上侧漏的霸气震慑住了？你可拉倒吧！别说霸气了，你连灵气都没法侧漏。呃，刚刚发生了什么？啊，这狼的力量！太离谱了！这是那只狼身上的玉佩，上面刻着“林”。你们来的也太慢了！要是那头恶兽伤到了本大师，你们担当得起吗？你谁啊？这位是京城著名的雷纹丹师邱大师。大师，这位大师，小爷救了你的命，是不是应该表示点什么？哼，大师下来见你们，已经是你们百年修来的福分，还想要奖励？那个是灵水丹炉吗？可以让我看一看吗？去去，这宝贝是你能随便看的吗？哼，有了。哎呀！不好了，雷狼又回来了！<笑>我想起来了，我马车上还有东西没收拾。<笑>大师，外面危险，千万别出来！师兄，雷狼太强了，顶不住啊！夏师弟，这种不义之举，我万莫才不信。十块，你们要是帮忙，欠我的高级灵石就抹掉十块。不好了，师弟，顶不住了，快使用箍住自己的符咒啊！师弟。国主的符咒无比珍贵，不能浪费。我们还是撤吧。你们仨真是够了！别别别，别丢下我们！你们要什么，我都给你们。多谢大师的丹炉。我我又没说我想要这东西。大师大人，把丹炉送给他们，真的好吗？那可是，哎，嘿嘿，放心，我的丹炉可不是那么好拿的。万师兄，若雪师妹，你们怎么会在这里？谷主收到你的求助，派我们来帮助你。原来是这样，师妹，这凶手到底怎么回事？哎，说来话长。两个月前，有一个名叫于震的人来到了青城，他表面上是一个强大的御兽师。暗中去操控灵兽，杀人灭祸，蛊惑我的妹妹若兰为他所用，袭击雷文丹师，试图夺取上品丹药。一个月前，他被我成功斩杀，而我的妹妹若兰不幸死在了他的手上。可令我没想到的是，他在临死前悄悄发动了禁术，将自己转化为了怪物。他不断的杀人，因此变得越来越强。鱼？难道不应该姓林吗？他不姓林。你的这玉佩应该是其他死者身上的，可以把玉佩交给我吗？让我还给死者家属。不给，这可是我的战利品。小紫薇，你干什么？邱大师，您准备去哪里啊？啊，我我只是随便走走、透透气，没有任何想要离开青城的想法。<笑>既然没事，就随我们一起回青城吧。你盯着看什么？人家师姐已经有婚约了，你少打坏主意。哪儿有？你少诬陷人。那个大笨蛋虽然讨厌，不过还是很在乎我的嘛。找到了，找到了。谁？找到你了。什
是雷狼，我的命好苦啊！饭没得吃，觉没得睡，快要和你一起出来调查。我可是调查到不少有用的信息。雷文丹尸是半年前突然出现的神秘丹尸，炼制的丹药上有雷纹，药效远超同种药丹数倍。可就在一个月前，这个丹尸突然公开了自己的真实身份，自称。是邱大师，于震，两个月前跟着师姐的妹妹慕容若兰一起来到青城，除此之外，再找不到关于他的任何记录。我认为于震绝对和奇遇有关，邱大师也和此事脱不了关系。哼哼。坦白从宽，抗拒从严。老实交代，你到底是谁？<笑>你还真以为能控制住我呢？<笑>替身纸人，什么时候刺上去的？没多大痛感，难道刀上有毒？没错，这是世上最可怕的万鬼噬灵散。万鬼噬灵散。中了万鬼噬灵散的人，只要是用灵力，就会感觉到有上完之恶鬼啃食肉体，在无尽的绝望和痛苦中死去。这把赤血短笔涂满剧毒，斩杀之人数不胜数，其中不乏金丹大成者。哇，好厉害哦！什么？你你竟然……可惜了，小爷我根本没有灵力。再送你一份大礼，在你身后。你竟然敢伤到主人！我的替身纸人。狼牙的匕首，雷属性的锤子。哼，你小子是准备杀了我，嫁祸给雷狼吧？别别杀我！我什么都可以告诉你。我劝你闭嘴。按照传统套路，杀手想说雇主名字时，就会暴毙或者毒发身亡。我的雇主其实是……好端端的，怎么会蹦出来杀手？和我有仇、有钱有势，还会栽赃给雷狼的，只有那位邱大师了。不好，邱邱有,有危险！冷静冷静，先用法术拖住他。找机会逃走，杀死你，杀死你，吃掉你！难道今天就要死在这里了吗？混蛋夏子薇，快来救我呀！不是你，他不在这里，他在哪儿？我遇到杀手了，召唤术还能这么用？这件事和丹师脱不了干系，我们先去找师兄师姐。竟然派我来收拾一个小姑娘，听说是一个娇滴滴的小美人呢，正好。<笑>啥？丹师，给小爷滚出来！怎么会死了？被咬断了喉咙，尸体上还有雷电的痕迹，是雷狼干的。该死的凶兽！我已经找到了杀死他的办法，明天我们一起解决那个怪物。啊就让你发挥一点用处吧。我们为什么要来这种偏僻的地方？因为在这里战斗，即使发生意外，也不会波及到普通人。我，齐瑶、夏子维负责牵制雷狼，两位师兄负责操纵法阵，削弱雷狼和雷电之力。只要成功削弱了雷狼的力量，我们就能解决他了。你怎么知道雷狼一定会来这里？这里有他无法割舍的东西。他一定会来
，师姐，我有件事情想问你。啊，走走走，我们去那边说嘛。这里面到底装的啥呀？不知道，这锁是乾坤锁，得用特定钥匙打开。暴力手段是打不，你居然打开了！小爷我小学五年级就已经是全国开锁大赛冠军了，让我看看是什么好东西。嗯，帮我查下这个若雪的资料。师姐，你肯定很懂男人吧？你知道男人都喜欢什么礼物吗？啊、嗯，老板给我推荐了很多奇怪的礼物，我不知道该送哪个好。送给夏紫薇吗？怎么不亲自问问他呢？只只是个鬼脸而已，我才不想欠那个大笨蛋人情。这个玉佩就很不错，只要心意传达到了，送什么并不太重要的。谢谢师姐，战斗结束后，我先把这个送给他。我们开始吧。好。师兄，准备启动法阵。师姐，小心身后！啊！法阵起义！接下来，该我们上了。这家伙真抗揍。话说他好啥呢？他说，不许我们伤害他。六道铜锁阵，起！这畜生交给我吧，让我亲手为我妹妹复仇。你确定是他杀死了你妹妹？夏师弟，你这话什么意思？调查死者时意外发现，师姐你曾经有过一段婚约。那个婚约的对象名字叫做林雷，和于震的年龄是一样的。更有趣的是，林雷曾经是一个废物，三年前被你退婚后意外觉醒了天赋，之后出现了一个神秘丹师。巧合的是，在两个月前，你杀死于震后，神秘丹师突然公布了身份，自称邱大师。以邱大师自大的性格，他如果真是神秘丹师，根本不会隐藏身份。而且，据我观察，那箱子里女尸的年龄和腐烂程度，和师姐你死去的妹妹十分吻合。你口中杀死你妹妹的凶兽，好像从头到尾都在保护那具尸体。你到底想说什么？真相只有一个，师姐，你骗了我们。有时候太聪明，未必是什么好事。两位师兄，可以出手了。师兄，<笑>他们已经被我控制住了。九亮，哼，我早已看穿了他的弱点。你就是靠这块灵石驱动傀儡的吧？放心，等你们师兄醒了，我会告诉他们你们作战英勇。可惜与雷狼同归于尽了。在杀死我之前，能解释一下你为什么要杀死林雷吗？反正你们也跑不掉，我就满足你这个遗愿吧。我年幼时，家族为我和林雷定下婚约，几年后，我成了狼然谷的内门弟子，而林雷变成了一个废物。为此，我专门跑到林家退婚。一年前，有个神秘人告诉我。林雷是天选之子，已经获得了传承，并向我展开报复。起初我并不信，很快我发现他成了神秘丹师，实力远超于我，化名于震，出现在我妹妹身边。于是我先找到了暗中帮助林雷贩卖丹药的邱大师，利用他背叛了林雷，并在深山设好埋伏。可令我没想到的是，我的妹妹竟然爱上了林雷，拼命保护他，竟不惜以死相逼。所以我当着林雷的面杀了他，<笑>我成功杀掉了林雷，邱大师获得了名号和丹炉，事情本该结束了，可这该死的林雷竟然使用了禁术，变成凶兽开始复仇。我虽能杀死他，却要付出不小的代价。于是我向狼然谷求助
，到时就利用邱大师做诱饵，解决这个麻烦。可是，你，你的出现是个变数。所以，你故意利用你妹妹的尸体吸引林雷。<笑>没错，就是这样。<笑>就是现在，只要拉回去。什么？你以为我没注意到你们的小动作吗？哎，哎，你手势的意思难道不是让我佯攻师姐，你趁机发动神秘道具吗？我是让你拉回寂无量。嗨、啊，既然你不知好歹，那我也让你感受下失去重要的人是什么滋味。嗯，随便你啊，小爷又不在乎他的死活。胸大无脑，骄傲自大，还整天耍大小姐脾气。小刺猬，哼，真是可惜了。他为了你专门准备了礼物。既然如此，这玉佩就没有存在的价值了。不要，好不容易才决定的礼物，竟然还哭了。可夏师弟根本不在乎你呢。你可以欺骗他。嘲笑他，但唯独不能弄哭他。哼，这就是你最后的手段。啊，烟雾，不对，是万鬼失灵散。去死吧！啊！啊想不到这昆仑抬棺不仅能送人，还能救命，还真是小看你了。不过你该不会以为就你们两个就能打败我吧？两个？你似乎少算了一个。什么？现在是三个了。的法阵中，你的雷电还想击中我？你的法阵不过是利用金属导电来吸引雷电攻击。那如果有比金属柱子更吸引电的东西呢？啊！什么？啊！混蛋！我要杀了你！多谢林雷的绝世灵丹。我的修为暂时提升了两倍，现在就送你们三个下地狱。三个？你确定是三个吗？不可能，我明明拆掉了灵石。启动过载模式，落阵剑法。不能输的。我从来没想毁了你的一切，我只是想证明，我不是废物。<笑>莫欺少年穷，百倍奉还，这不是你想对我做的吗？我最开始确实想过，但自从遇到若兰之后，我就只想和她幸福的活下去。若兰。若兰，但这一切都被你毁了。这场复仇，并不是为了我，而是为了若兰。谢谢你们，让我大仇得报。哎呀，小意思，举手之劳罢了。切，刚刚还慌得要死。我马上就要离开这个世界了。这个丹炉送给你。里面有玉手宗的功法，谢谢。那个，我也不贪，百八十块高级零食就行。孑然一身也没什么身外之物，就将这个送给你吧。哦，我竟然能操纵雷电了！希望你能用我的力量，保护好身边重要的人。再见了，我要去见若兰了。对了，小心那个神秘人
，他们在谋划一个巨大的阴谋。事情原来是这样，希望你们来生能够幸福的活下去。别伤心了，啊、你的玉佩我修好了，还还给我。哎，送出的东西哪有要回去的道理？我很喜欢，现在是我的了。你，<笑>你那是什么奇怪的表情？不，你管，大笨蛋，白痴，你给我站住！哎，打不着，打不着。天玄之子林雷已经彻底除去，但发生了一些意外。那个人竟然也在现场，是否需要我？做好你该做的事，不要去做多余的事情。他还干扰不到我们的计划。嘿嘿。我胡汉三又回来了，夏紫薇也许真的很厉害。嘿，都是些夏三了，不如留他把戏。我看你就是嫉妒。他有什么？他就是个耍猴的。他是耍猴的，那收掉的你是什么？猴子、啊？呵呵呵呵呵。师傅，谷主，回来就好。既然通过试炼，我想各位长老也都认可你的实力了。嗯。老夫早就说过，这小子骨骼清奇，比是天纵奇才。对对对，白长老说的对呀、啊。哇，你们绝对不是这么想的。既然如此，夏紫薇德才兼备，即日入狼然谷门下做内门首席弟子，明日随我入谷，闭关修行。居然是内门首席弟子，内门首席大弟子，等等。和温郎两个人闭关，岂不是神仙眷侣，一起修行，同吃同睡，然后就嘿嘿嘿嘿！你他他他他他他他他他！你时候你掐我干嘛？给你星星岛首席大色狼，是首席大弟子，你嫉妒我成为首席了，对吧？我才没有，不对，我就是嫉妒。这大人也太别扭了。好了，夏紫薇，你今晚好好休息，明日随为师入谷。是师傅。至于这么开心，呵呵，你就先得意着吧。恭喜你成为首席弟子，我们就此别过。师兄慢走，欠我的零食。呃，夏师弟啊，我们还要给长老汇报，告辞了。紫薇哥哥，紫薇哥哥，我好想你。明天你又要闭关了，才刚见面又要分开了，见不到你有什么？他巴不得一辈子跟谷主泡在里面呢。我知道你嫉妒什么了，不过你放心，待我学成归来，第一个来找你。你你找我干什么？把学到的技能展示给你看，嫉妒死你！了了了了了了了了<笑>去死吧，白痴！开个玩笑啊，喂。紫薇哥哥。对了，小九，哥哥有事拜托你。我愿意帮忙。我闭关期间打算给季无量做一次维护升级，需要你帮我照看一下。没问题，我会把他当成亲姐姐照顾的。谢谢啦。你看这些书是为了找回感情？嗯。无量啊。这些书的内容没办法帮你找回真感情的，不知道你能不能听懂啊？哎，你干嘛脱衣服啊？书上说，一切都从睡一觉开始。霸道总裁爱上我，总裁夜夜宠，都是这么写的。那都是骗人的。真正的情感不是这样的。您不想我恢复感情吗？你的情感我会帮你找回来的，不是这种办法。相信我，等我回来。哎，怎么多了百分之十？也许是你触动了他的哪个点，也说不定。也不知这屋子里有多少钱财，至于这样，我记得是无量姐姐在里面升级
，别人进去你们死，你们进去你们死，懂？灵九会盯着你们的。明白，老大，绝对严防，绝对死守。走吧，送你们的首席大弟子去闭关修炼吧。师傅，你的爱徒我来啦，我们进去吧。在此之前，需要你把身上的装备都拿出来。这次闭关不允许使用任何道具。都，都在袋子里了。是吗？衣服脱下来看看，别藏东西。啊，不是吧？哎，真的没了。这回可以进去了吧？嗯，可以了。这里难道就是？传说中的双修之地，师傅，道具都丢了，那我们修炼什么？我又没有灵力。听说你得到了雷神传承，还不知道如何使用，为师教你驾驭它。在水里。下来吧，与我一起。这,这么快，这谁顶得住啊？下来吧，与我一起。这,这么快，师傅，我来了。<笑>看样子你很期待为师对你教导，激动的无法控制身体里的雷神之力了。哇，雷神之力，师傅你没受伤吧？你力量这么弱。怎么可能伤到为师呢？你力量这么弱。好了，开始修炼。这世间有五种自然灵根，分别为金、木、水、火、土。这五种需要很好的先天条件，但后天努力同样也能修得。在这五种之外，还有风、雷、冰、阴等特殊条件下形成的天灵根，后天无法修得，必须受之天命。灵雷给你的便是天灵根中的雷灵根，但你并非天命所得，自身无法容载，运用不好很容易自爆。此次修行便是传授你控制雷灵根的方法，靠你的后天努力使它无限增强。这好办，只要我制作一件能够抵挡雷电攻击的机甲。不行，它是自身散发出来的力量，你制作的机甲能抵挡外界的落雷。你有办法抵挡五脏六腑自身散发出来的力量吗？好像不能。我能保护你的时间不多了，在那天到来之前，你必须要强大起来。您别生气，师傅，我都听您的。好，现在我们做个测验：身体站直，眉目微闭，调整呼吸，气运丹田，感受天地的存在，将身体里游走的力量凝聚在手上，并释放出来。坏蛋！你现在和谷主在一起，一定很开心吧？啊！哈哈！妖兽出没！快去看看，好像是从秘境传出来的。谷主和那个首席弟子在搞什么？夏祖维，发生什么事了？紫薇哥哥，<笑>师傅，这……接下来进行第一阶段的体能训练。直到你的身体素质足以支撑这种程度的雷电力量。嗯、师傅这话的意思是准备让我用肉身硬抗雷电伤害吗？<笑>出来吧，小啾啾！白白白白白白白毛金刚，师傅，你要做什么？当然是让小啾啾帮你进行第一阶段的训练啊！修炼也要有阶段性啊！一上来就放大招，你会失去我的。你放心，小啾啾是最温和的通灵白猿了。让我抓到你，你就让我嘿嘿嘿。师傅，你是不是对温和有什么误解？规则就是，你拿下他背上的旗子，他就停止对你的追击。师傅，你好歹给我一身布衣裹身啊！既然是修行，衣食住行自然要你自己想办法。现在开始吧。
！救命啊！哎，这位师傅戴头巾也有戴口罩，你自求多福吧。<笑>你个小没良心的！啊啊、<笑>一定发生了惨绝人寰的事。谷主安排的修炼一定很残忍。永争第二，不做第一。啊、听不见，听不见，听不见。忽然安静，好不适应啊。怎么没动静了？夏紫薇不是死了吧？你不要瞎说，紫薇哥哥肯定是在刻苦修行呢。他说的对，不光夏紫薇在努力，我也要努力，不能输给他。听说你最近都在刻苦修行土灵根，有胆子跟我的御兽功法练一练吗？来就来，谁怕谁啊？系统，系统，你出来呀！再不出来，老子就要被那个大猩猩给吹死了。我出来也帮不了你呀、啊，我又不能去帮你打那只猩猩。<笑>你个小废物，要你何用？我怎么没用？烧水砍柴哪个不是我干的？行了行了，要是我手里有材料能做出变形金刚，还怕什么白毛金刚啊？我觉得你师傅禁止使用道具有他的道理，你应该看看你眼下还有什么能力。嗯？啊哈！找到了！这么躲下去太被动了，我得想个办法把他的旗子夺下来。试一试吧，生死由命。<笑>找到你了！这小爷在这儿呢，该你接招了！呀！哎，我没被炸糊，我我能扛住雷电反噬了！辛苦了。既然心疼，何必那么严格呀？就算他进步飞快，但我怕再这样下去，他会厌恶你啊。那样的话，就算他讨厌我、恨我，我也不想他再步前世后尘。我不想再体会失去他的痛。不，再也不想等上百年了。什么情况？难道我在不知情的情况下做了什么禽兽之事？别胡思乱想，他昨晚用灵力为你疗伤，劳神过度就睡下了。哎，你不是被我电死了吗？哼，怎么可能？恭喜你通过了第一关的体能修炼，接下来就是第二关了。找我们陪练的，你就是他。嗯，就这小身板，还想追我们？腿够用吗？借你两条。哎呦，这留下来，那腿还不得比木棍还细呀、啊？<笑>这群猞猁什么情况？嘲讽开大？这群猫靠着这张臭嘴，扰乱敌人心绪，以此来消耗对方实力。你小心点儿。他们之中有一只背着首席弟子受礼服的背包，追上他们。并找到衣服，就算你成功。衣服，终于能穿上衣服了，我都快被蚊虫咬死了。你不能接住任何道具，草人、诱饵也不行，还有不可以杀死这些灵兽。这也不行，那也不行，还怎么搞啊？上树挨个追啊？就你那弱不禁风的样啊，还上树呢？上炕都费劲。<笑>说小爷不行。小爷不灭了你，瞧不起谁呢？给你个大嘴巴子！站住，别跑！小样，来追我呀
，小胳膊小腿儿还想上树、啊？哟、啊，小弱鸡！你是一个小弱鸡呀咿呀哟！可恶啊！小弱鸡呀咿呀哟！嗯，我好像闻到了香味儿。能吃吗？不能。糊了！刚才那下要是劈中我们，就死定了。我有一个好主意，嘿嘿。疼疼疼疼疼疼疼疼！都说让你克制力量了，随着你体质的增强，灵力也会随之增强。不好好控制，身体可承受不住。啊。师傅也认为我不行吗？紫薇，你要快些变强啊！一群臭猫，居然当着师傅的面整我！弄他们！你不想办法追他们吗？蹲这里干嘛？追他们？那才是中了他们的奸计了！你去帮我一个很重要的忙，好不好？啊！不能击杀，禁止使用道具。目的就是让我将这股能量控制自如。既然如此，就先学会控制它。注意控制力道，无视那些声音，将力量集中在手指上。去！差一点啊！再来！他察觉到了。喂，你们都卖力量。好嘞。喂，放弃吧，没用的。别丢脸了，成了。丢没了以后丢什么呀、啊？咸鱼翻身也是小鱼干，没用的。你不行的，菜鸟。你搁那干啥呢，小垃圾？小菜鸟，放弃了。嗯，几天了，累死老子了。第第七天了，他怎么一点反应都没有？他身上没有啊。去！别撤！撤！哟呵。终于成了，小猫咪们，趁现在快跑吧！老子要来追你们了！别走了，快跑！藤蔓可以导电。啊！衣服弄坏了就不够帅气了，帮我带回去交给师傅，暂且保管。啊、你不回去吧？我要去散散心，晚点回。啊，你可要好好犒劳我。你知道连接那些藤蔓有多累吗？话说，舍利速度很快，你怎么知道他们都能被电晕？他们围在树上骂了我七天，半径远近基本一样，只要控制好电压，计算藤蔓的导电性和速度，自然就会将他们全部击晕了。所以我根本不用去追他们，这大概也是师傅给我使的障眼法吧。他们都走了吧？走了。哎呦，我不行了，又累又饿。我也是。无量啊，零九妹妹，齐瑶，肘子，鸡腿，我好想你们。小叶在这里都快活成野人了。哇，那个草丛里好像有东西。啊，能吃吗？又皮又肉。可以吃。嗯，这肉有点膻啊。嗯嗯，让我看看你进步如何了。哇塞，被缠逆袭啊！那是自然。那你为什么不回去？难道忍受不了严格的训练了？当然不是，只是他一会儿严师模样，让我望尘莫及。一会儿又……哦，我知道了，明明是那么温柔美丽的师傅，为何对我总是忽冷忽热，让我这颗小心脏忽上忽下？这痛并快乐的折磨，让我备受煎熬。啊，师傅，人家想一直被你亲亲抱抱举高高。闭嘴呀、啊！呀、yeah! ！明明就是你的心里话，我忘记说出来了。机会难得，快去收卡。
，燃烧吧，我的欧巴之气！”这都是些什么奇葩的东西？怎么还有个男人？随着你能力的增长，已经开始出现男性角色了。这是之前抽出的一张未知卡，任务还没开启，怎么又来一张？什么声音？好像是那边传来的。站住！看我的！嘿！啊啊！那是什么人？光天化日，朗朗乾坤，简直岂有此理！啊！呀！畜生！放开那个姑娘！让我来！被发现了，撤！呃，美女。传统套路来讲，等她醒了，一定会以身相许。到时候，你还是先想办法救人吧。哎，不要小小玉云啊！这结界是你师傅亲自设立的，需要你师傅帮忙打开结界才行。来不及了，救人要紧，我来试试。开。夏子文，你怎么了？长空，你做什么？有了这个，便可保你周全。不要！呃呃、疼，好疼啊！呃呃我们的故事在我梦里继续讲，让我继续想。